ആ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഒരു ഇസ്ലാം വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് അറിയാമല്ലോ സയനസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായ ഇസ്രയേൽ പക്ഷെ ആ ഇസ്രയേലിനെ കൂടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് വളരെ ഒരു അതെ ഇറാനെ ഇസ്രായേലിനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടുന്നതും കേട്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഇറാനെ പോലെ തന്നെ പേടിയാണ് ഇവർക്ക് പരസ്പരം അത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആവുമ്പോഴേ അറിയാവുള്ളൂ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അമേരിക്കയുടെ ബേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഖത്തറും സൗദിയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ തന്നെ കാരണം എന്നാ അമേരിക്കയുടെ ബേസ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ എന്റെ അനു അറേബ്യൻ പെനിസുലായിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ജൂതനെയും പുറത്താക്കുന്നത് വരെ വിശ്രമിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ മുഹമ്മദിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടി വരുന്ന ആവശ്യം എന്ന് ആലോചിക്കേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് നേരം വിളിച്ചിട്ടില്ല വിളുക്കുകയില്ല ശരിയല്ലേ സുപ്രഭാതേ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഞാന് പറയത് എന്താ ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആയതിന്റെ ഒരു വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആധുനികതയെ ആധുനികതയ്ക്കെതിരെ കൊഞ്ഞനം കുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിറകോട്ട് നടക്കാൻ നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി നമ്മൾ മുന്നോട്ടല്ലേ നടക്കുള്ളൂ നമ്മള് ഒരു ഇതിന് തിയറി അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടല്ലേ പോകുള്ളൂ നമ്മൾ പിറകോട്ട് നടക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ദൂരം നടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ കുറച്ച് ദൂരെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഈ ഇസ്രായേലിനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ടെക്നോളജി അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവരുടെ ഇപ്പൊ ഖുറാൻ തന്നെ എന്നോട് നോക്കും പല മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളും പറയണം അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഈ ജൂതന്മാര് എന്നുള്ളത് ഖുറാൻ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ ബുദ്ധി കൊടുത്തത് അത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു കൊടുത്താണ് അവർക്ക് ബുദ്ധി ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ലേസം ബുദ്ധി കുറച്ചു കൊടുത്താ പോലെ എന്നാ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അവരിങ്ങനെ ക്രൂരതകൾ കാണിക്കൂലേലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് മറുപടികൾ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഈ ഇതേ രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ മേലെയാണ് ഇപ്പോ ഈ യു എ യും അതുപോലെ സൗദി അറേബ്യ ഒക്കെ ഇതാക്കും ഈജിപ്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് കരാറുകളുണ്ട് ജോർദാനായിട്ടുള്ള കരാറുകൾ ഇസ്രായേലുണ്ട് പല രാജ്യ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അവർക്ക് കരാറുകളുണ്ട് ഈ യു എ യു എ യുമായിട്ട് ഈ ഒരു ബന്ധം വരുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു അസ്പൃശ്യത ഇസ്രായേലിന് മാറി കിട്ടും അത് അവരുടെ ഒരു ഗതികേടാണ് അത് ഇനി അവർക്ക് അത് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവന്മാർ കാണുന്നത് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായുള്ള നിലനിൽപ്പല്ല ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുപ്പത് വർഷം അൻപത് വർഷം മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ വീക്ഷിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പോഴെ ലേസം മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയുടെ ഒക്കെ നിലവാരം കുറയാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് ബാറ്ററി യുഗം വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി യുഗം ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്വീഡൻ അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വണ്ടികളാണ് കൂടുതൽ ഇറങ്ങിയും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എണ്ണയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധം ആവശ്യമാണ് ഈ ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും അവരുടെ രാജ്യത്തിനെ ബാധിക്കും അത് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കും അത് അധികാരത്തിനെ ബാധിക്കും ഈ അധികാരത്തിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്തു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാറ്റിവെച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഗതികേടാണ് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ ടോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട് പെട്ടെന്നൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തൊന്നും ഭാരതത്തിൽ ആരും മുദ്രാവാക്യം
അല്ല ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിൽ മുഹമ്മദിനെ തള്ളാതെ ഒരിക്കലും ഇസ്രായേലിനെ പുടരാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഇല്ലല്ലേ അത് പറ്റൂല അത് അത് മാത്രല്ല ഈ സൗദി അറേബ്യയുടെ മക്കൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവരുടെ യമന്റെ ഹൂത്തികളെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും മിസൈലുകൾ അവിടെ വിട്ടുകൊണ്ടേ നിൽക്കൂ അത് പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് തകർക്കപ്പെടുന്ന അയണ്ടോം ഒക്കെ ഇവരുടെ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ അതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ തകർക്കുന്നത് തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്നോ തരിപ്പണായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇവർ തന്നെയല്ലേ പൊളിക്കാൻ നടക്കുന്നത് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒടിപ്പണാണല്ലോ സുപ്രാതെ ആ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു സൗദിയുടെ നമ്മുടെ കബ കബാലയം ആയിരിക്കുന്ന മക്ക മദീന വിശ്വ നഗരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ഇസ്രയേൽ ടെക്നോളജി ഇസ്രയേലിന്റെ ടെക്നോളജിയും അമേരിക്കയുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും കുറെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രസം ഇവരുടെ വിശുദ്ധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലെന്നാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല പക്ഷെ യു എസ് പാസ്പോർട്ട് ഉള്ള ജ്യൂസ് ആണ് അവിടെ മുഴുവൻ ഈ ടെക് പണിയെടുക്കുന്നത് അതായത് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഏരിയൽ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അത് സർവസ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഏത് എല്ലാ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റവും അവിടെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം പേര് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ബാച്ച് ഒരു ഇരുപത് ആളുകൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് ജ്യൂസ് ആണ് അമേരിക്കൻ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ള ജ്യൂസ് ആണ് ഇവർക്ക് ആകെ ഒരൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ പാസ്പോർട്ട് ഇസ്രയേലി ആകരുത് കാരണം ഇവർക്ക് മേളി ചെല്ലും ഓഫീസിലേക്ക് ഇതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കയറി ചെല്ലും അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ചൊറിയാതിരിക്കാൻ യു എസ് പാസ്പോർട്ടാണ് ജ്യൂസ് ആണ് അവരവിടെ കിടന്ന് മെഴുകിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്നിട്ട് അവരെ ഈ നോൺ മുസ്ലിംസിന് പ്രവേശനം ഇല്ല ഈ ജ്യൂസിനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ആവറേജ് തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പത്തൊൻപത് അതായത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആവറേജ് എടുത്ത് ഒരു പതിമൂന്ന് മിസൈൽസ് എയർ ടു സർഫസ് മിസൈൽസ് ഒരു ദിവസം കഭയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നുണ്ട് ഡ്രോണുകൾ വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ മിസൈൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവിടുന്ന് ജിസാൻ ആ ബോർഡറിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വെച്ച് ഇതിനെ പൊട്ടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒൻപത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തീരുമാനിക്കും ആ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പേലോഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും അത് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും സേഫ് സോണിൽ വെച്ച് അതിനെ ഈ ടെക്നോളജി ഇന്ന് ഇത്രയല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയ ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കബാലയത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു വലിയ ഗർത്തം മാത്രം കണ്ടേണം കാരണം അവർ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇറാന്റെ സാധനം അത് അത്ര മോശമൊന്നും അല്ല ഇറാന്റെ ഷഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമൊക്കെ അവർ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അത്ര മോശമൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഏതാണ്ട് ഒരു അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ തൊട്ട് ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ വരെ മണ്ണിനെ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം വലിയൊരു ഗർത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പേലോടാണ് അവർ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈ സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് സയനിസ് രാസം ഇസ്രയേല് ഷേവ് ഗാസ സേവ് ഗാസ എന്ത് കഷ്ടം എന്നറിയോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആധാരം ഞാൻ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ കയറി വരിക ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിവിടെ വളരെ വലിയൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ആവശ്യമുള്ള ദയവായി നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതൊരു നിസ്സാര സംഭവമല്ല നിസ്സാര സബ്ജക്റ്റ് അല്ല നമ്മളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു വളരെ ഗഹനമായ സബ്ജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഇട്ടതുകൊണ്ട് വളരെ ഗഹനമായ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും മനുഷ്യന്റെ വർഗവും ജാതിയും അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും അവൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വെച്ച് അവനെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ ആരെയാണോ വെറുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ അവരുടെ സംരക്ഷകനായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കപ്പെട്ടു ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആരെയാണോ കൊന്നുകളഞ്ഞത് അവന്റെ രക്തം ഇവരെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് ചെസ്സൻ ബ്രദർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കല്ല് മൂലക്കല്ലാവും അപ്പം മുസ്ലിംസ് ആ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ രാജ്യം ഈ രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇപ്പൊ
ഒരു ഇതൊരു വ്യാജ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള അവർക്ക് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് ഈ ഖുറാനും ഹദീസും ഒന്നും ഇപ്പൊ നമ്മള് സൗദി അറേബ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊന്നും ഒരു റിയാലിറ്റിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉള്ളതല്ല ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപരിഷ്കൃതരായ ഒരു നിയമമാണെന്നൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും മനസാക്ഷിമുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതും ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാക്ക് നമ്മളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹദീസുകളെ തള്ളിക്കളയണം എന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ഒരു ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു ശക്തമായ ശ്രമം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുബായെയും മറ്റ് റോസ് മാസ്റ്റർക്കും ഒക്കെ അറിയാം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ട തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെ വേശ്യാലയങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ബാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാം ഡൊമിനന്റ് ആയ ഒരു രാജ്യവുമാണ് അപ്പം ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് തന്നെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സൗദിയിലൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറി ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് സൗദിയിലെ സിനിമ കോട്ട വരെ ആരംഭിച്ചു അപ്പം വലിയൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇവരുടെ ഖുറാനും ഹദീസും ഒക്കെ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബൈബിള് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളായി ഇവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഖുറാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും മുഹുദ് നബിയുടെ ചര്യയായ ഹദീസുകൾ ഇവർ പൂർണ്ണമായി അനുകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇത് ഇതിനെ തള്ളാത്തിടത്തോളം കാലം അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ കാര്യങ്ങളിലുള്ള തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയും ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ തള്ളാത്തിടത്തോളം കാലം ഏതൊരു നിമിഷവും ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയെ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ ഇതിന്റെ ദാവാ പ്രവർത്തകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സുകൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം താൽക്കാലികമായ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ധാരണ എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിലപാട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ റിസോഴ്സുകൾ വളരെ കുറവാണ് മരുഭൂമിയാണ് അവർക്കുള്ളത് എണ്ണയാണ് എണ്ണയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്ന് വേൾഡ് പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ രണ്ടാമത് എണ്ണ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ മൂന്നാമത് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോസിബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം ആധുനിക എൻജിനുകളിലൂടെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മൈലേജ് ഒക്കെ കൂടുകയും എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം വളരെയധികം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം ഈ രാജ്യങ്ങളെ അതിശക്തമായി ബാധിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഈ കൊറോണയിലൂടെ തന്നെ എണ്ണ ഉപയോഗം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പുതിയ വഴികൾ തേടുകയല്ലാതെ മാറില്ല ഇപ്പൊ ദുബായിയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വലിയ എണ്ണയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അവര് ബിസിനസ് ആണ് ഗൾഫ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ബിസിനസ് എക്കണോമിയിലൂടെ വളരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകർച്ചകളൊക്കെ ഈ ദുബായ് ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ബാധിക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ടെക്നോളജിയിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ബിസിനസ് പരമായി സഹകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാറ്റമായിട്ടും കൂടെ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാം ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സൗദിയിലും ഇനിയും ഈ രീതിയിലുള്ള സങ്കുചിത നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ സൗദിക്ക് അധിക കാലം എക്കണോമിക്കലി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവും ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് അതേ ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ നേടിയെടുക്കുന്ന ജനതയുടെ പൗരബോധവും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് പക്ഷെ ബിബ്ലിക്കൽ പ്രവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതൊരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റമല്ല പൊതുസമൂഹത്തിന് തോന്നിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം ഇതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മുദ്ര തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ള കുതിര പുറത്ത് വരുന്ന ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് വില്ലുമായി വരുന്ന
പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലും പോസിറ്റീവായി കാണണമെന്നും ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഇപ്പം സൗദിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റവും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സങ്കുചിതമായ നിലപാടുകളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് നൽകുന്നത് ഇപ്പം തഹീദ് ജമായത്തെ സൗദി നിരോധിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും അതിന്റെ ഓളങ്ങളുണ്ടായി അത് നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഘടനയാണെന്ന് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പ്രൂഫാണ് ഇനി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് നിരോധിച്ചാൽ പോലും വളരെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ പറ്റും എന്താ സൗദി ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമായ മെക്കയുടെ ഒക്കെ ആസ്ഥാനമായ സൗദി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് നിരോധിച്ചു കൂടാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ആളുകൾ അല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ ഇതൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് അപ്പൊ ഇസ്രായേലിനെ മുഹമ്മദിനെ തള്ളി ഇസ്രായേലിനെ പുണരുന്ന ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തള്ളിയതാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായ ഒരു ലോക എക്കണോമിയുടെ മറ്റ് അനേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തന്ത്രപരമായ ഒരു നിലപാട് മാറ്റം മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തള്ളിയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൃതമറിയാമല്ലോ മുഹമ്മദിനെ തള്ളാതെ ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും പങ്കാളിത്തം സാധ്യമല്ല കാരണം അറേബ്യൻ പെനിസ്ലയിലെ അവസാനത്തെ ജൂതനെയും പുറത്താക്കാതെ ഞാൻ വിശ്രമിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ജൂതനെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി കണ്ട മുഹമ്മദ് നബിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നബിയുടെ ആശയങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജി ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി കരാറുകൾ ഒപ്പിടണമെങ്കിൽ പ്രതിരോധ കരാറുകൾ ഒപ്പിടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സമയത്തേക്കെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഹമ്മദിനെ ഇതേടെ ഇവിടെ ബെന്നറ്റ് വന്നപ്പോൾ എങ്കിലും തള്ളി മാറ്റേണ്ടി വന്നു ആ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് മുമ്പ് ഇവിടെ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി പോലും കാണിയാലേ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരൊക്കെ തീർന്നു പോകും ഇസ്രയേൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത നോമ്പ് കാലത്ത് സേവ് ഹാസ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഫസൽ റഹ്മാൻ ഫസൽ ബ്രദറെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതില് മുഹമ്മദിനെ തള്ളി ഇസ്രായേലിനെ പുണരുന്ന ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്റെ പേര് അറബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ആയിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട പക്ഷെ ഞാനൊരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് നമുക്കൊരിക്കലും തള്ളി പറയാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് എക്കണോമിക്കലി സ്ട്രോങ് ആണ് പിന്നെ ഡിഫൻസും സ്ട്രോങ് ആണ് എക്കണോമിക്കലി മീൻസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യു എസിനെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യു എസിനെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് യു എസ് എന്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരുടെ ഡിഫൻസും അത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ എക്കണോമി ഡിഫൻസ് പിന്നെ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും സ്ട്രോങ് ആവുന്നതോളം കാലം ആ രാജ്യങ്ങൾ എന്നും സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇപ്പോ നമുക്ക് യു എസ് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല കുറച്ചും കൂടെ എക്കണോമിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടണം പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏതാണ്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഡിഫൻസും അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് സ്ട്രോങ് ആണ് എക്കണോമിക്കലി ഏതാണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അവർ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏതാണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവി
ഈ ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ യു എസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂയിഷ് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് ഇസ്രായേലില് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ജൂ ജൂ ജൂയിഷ് അതായത് ജൂതന്മാർ എന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവർ നല്ലൊരു പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പാണ് ലോകത്ത് ഏത് സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല അതിനും പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ മതപരമായ രീതിയിൽ ആ കാരണങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള ബ്രാഹ്മൺസിനെ നോക്കിയത് പോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉയർന്ന രീതിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം പല ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ മതപരമായ കാരണങ്ങളും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൊളിറ്റിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമല്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ഒരു ആ ഒരു വ്യക്തി ടിസൺ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ടിസൺ ബ്രദർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലെവലിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ പറയുക എക്കണോമിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡും ആൾമോസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേബിളുമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്രായേലാണ് പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈജിപ്തൊക്കെ പറയാം മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മൊണാർക്കിയാണ് രാഷ്ട്രഭരണങ്ങളാണ് അവിടെ എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക അതായത് ഒരു സമയത്ത് ഈ നമുക്കറിയാം ഇറാഖിലൊക്കെ പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ പിൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ബായത് പാർട്ടി എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടി വരുന്നത് സദ്ദാം ഹുസൈനൊക്കെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള പല ഈ മൊണാർക്കിയിലും വരാം ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ മറ്റേ ഈ മൊണാർക്കിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സൗദിയിലെ രാജാക്കന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ യു എയിലെ രാജഭരണം ആണെന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരാം ചിലപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരാം കാരണം അവർ ഡിഫൻസിൽ സ്ട്രോങ് ആണ് യു എസിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മുൻകരുതലുകളുമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ രാജ്യങ്ങൾ അവരോട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത് നേരത്തെ ഡിസൺ ബൈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കാരണം അവിടെ ഇസ്ലാമിക് ഫോളോവേഴ്സ് ബിലീവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവർക്ക് എപ്പോഴും യഹൂദ് ഈ യഹൂദന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കും കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊന്ന് കൊന്നിട്ടായിരിക്കണം ലോകത്തിന്റെ രക്ഷ എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക് ഐഡിയോളജിയുടെ ഒരു ബേസ് ആണ് അവസാന നാളാവുമ്പോൾ കർക്കത് എന്നുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടില് എല്ലാ യഹൂദന്മാരും ഒളിച്ചിരിക്കും കാരണം മറ്റു മരങ്ങളും കല്ലുകളും എല്ലാം മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് യഹൂദന്മാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവസാനം യഹൂദനെ കൊന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഐഡിയോളജിയുടെ ബേസിസ് അപ്പൊ യഹൂദന്മാർക്കൊരു സ്ഥാനമില്ല ഈ ഒരു ഐഡിയോളജിയിൽ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ യു എയില് ഈ ഒരു രാജഭരണം പോയിട്ട് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണം ഇപ്പൊ ബാത്ത് പാർട്ടി വന്നത് പോലെ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എ ഇ എന്നുള്ള രാജ്യം വീണ്ടും യഹൂദന്മാർക്കെതിരാവും ഇതൊരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കരാറൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ടും അവരുടെ ഭരണം നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിഫൻസ് വേണം അവർക്ക് ഡിഫൻസ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമല്ല അപ്പൊ ഡിഫൻസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള യു എസ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് അല്ല അപ്പം ഫസൽഭായി ഫസൽഭായി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ടൈറ്റിലിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും മുഹമ്മദിന്റെ ഐഡിയോളജി മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകന്റെ ആ പ്യുവർ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്നാൽ താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ഒരു കരാറോ ഒരു ബന്ധമോ അവർക്ക് സാധ്യമാണോ ഇല്ല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരം ജൂതന്മാർ അതായത് കിയാമത്ത് നാള് അതായത് ലോകാവസാന ആവുന്ന സമയത്ത് യഹൂദന്മാർ മുഴുവൻ ഓടി ഒളിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം യഹൂദന്മാർ ഓടി ഒളിച്ചിട്ട് കല്ലിന്റെയും മരത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ കംപ്ലീറ്റ് കൊല്ലുമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം
ഹലോ കേൾക്കാവോ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ തുറക്കുമ്പോ അവര് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡിയോളജിക്കെതിരായിട്ടാണ് ഇവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല കാരണം ഇവരിത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു രാജ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു അറ്റാക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിവിൽ വാർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ വഴി ഇസ്രായേലുമായിട്ട് കരാറുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ചിലപ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം ആ ഒരു ഡൈനാസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ഈ ബാത്ത് പാർട്ടി വന്നതുപോലെ വേറൊരു പാർട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഐഡിയോളജി എന്താണ് യഹൂദന്മാരെ കൊല്ലണ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ആ കരാർ ലംഘിക്കാം പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ടെക്നോളജി ബേസിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എപ്പോഴും എഹഡ് ആണ് മുൻപിലാണ് ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക പോലും തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് മുപ്പത് വർഷമാണ് പല കാര്യത്തിലും അല്ല അവരൊരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൊട്ട് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പം ഇസ്രായേൽ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് മുൻപിലാണ് ഇവിടെ ഫസർബായി പറഞ്ഞ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യം പോലും ഒന്നും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലല്ലോ അറിയാലോ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ അത് സാങ്കേതികമാണ് അവിടെ ആര് ഭരണത്തിലേറണം ആര് കയറണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഇസ്രായേൽ ഒരു പക്ഷേ തീരുമാനിക്കും ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാം ഒരു പക്ഷേ തൻ തങ്ങളുടെ അധികാരം കൂടി പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു തന്ത്രപര തന്ത്രപരമായ നീക്കം കൂടിയാണ് യു എ യുടെ യു എ സംബന്ധിച്ചോളം യു എയ്ക്ക് ഈ സാങ്കേതിക കരാർ ഇതില്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ അറിയാലോ അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഒക്കെ സാമ്പത്തിക ഈ സാമ്പത്തിക ഗ്ലോബൽ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ വാമിങ് വന്നതോടുകൂടി ഈ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവരുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പരസ്പര സാങ്കേതിക സഹായം ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഈ കരാറിലേക്ക് ഏർപ്പെടാനുള്ളതിന്റെ പിന്നിൽ അമേരിക്ക ബൈഡൻ വന്നതോടുകൂടി അമേരിക്ക എക്കാലവും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ബൈഡനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വർഗമാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വന്നേ തീരുവുള്ളൂ എന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും കൂടെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ മുഹമ്മദിനെ തൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രയേൽ ഈ ഒരു ഇസ്രയേലുമായി ഇത് വർഷങ്ങളായി കേട്ടോ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ടെക്നോളജി ബേസിലും ആയുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്രായേലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതായാലും ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു നന്ദിയായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാം മാത്രമല്ല സന്ദർശിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ധൈര്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിന്റെ നയ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള നയം മാറ്റിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നമായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നയം മാറ്റിയപ്പോൾ എന്ത് ബഹളവും എന്ത് സമരവും എന്ത് ജാഥയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് നോക്കിയേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ സജിബായി സജി സജിബായി സംസാരിക്കണം ആ ഹലോ കേക്കാമോ കേക്കാം ആ ഞാനും എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സാന്ദർഭികമായി ഇപ്പൊ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം നിൽക്കും ഇത് പക്ഷെ അതൊരു അതേസമയം ഒരു ഇങ്ങനെ തള്ളി പറയാൻ ഒരു തക്കിയൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സാന്ദർഭികമായി ഒരു കള്ളത്തരം ചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കാനേ കഴിയൂ ഇത് എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം എന്നുള്ളത് സംശയരമം തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിന്റെ പതാക നീലയാണല്ലോ അതുപോലെ ഒരു നീലച്ചായത്തിൽ മുങ്ങിയ കുറുക്കന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കുറുക്കൻ സന്ദർഭം കിട്ടിയാൽ കൂവുകയെന്നെ ചെയ്യും എന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാം അസ്തിത്വത്തിൽ പിടിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദീയ ടീച്ചിങ്സ് അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും ഇവർക്ക്
അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റലിജൻസ് വിവരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവര് അത് നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നത് ഇപ്പോഴാ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണല്ലോ അത് തുറന്നത് ഈ പറയുന്ന ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും മറ്റുള്ള അവര് അറബ് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകളൊക്കെ അതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നത് മുമ്പോട്ട് വന്നത് അപ്പോ ഇത് എത്രത്തോളം നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കും ഞാനും കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു രസകരമായ സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോ ഈ ലോകത്തില് കണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇത് ഇപ്പോ ഇത് ഒരു ഒരുപക്ഷെ അവസാന കാലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടം കൂടി ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാണാനാണ് എനിക്ക് ജീവായി പക്ഷേ ഇസ്രയേലിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഇപ്പൊ ഇവര് അടക്കി വെച്ച ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇസ്രയേലിന് യാതൊരു നഷ്ടവും ഇല്ല ഇസ്രയേലിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല നേട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗൾഫ് രാജ്യത്തിന് അപ്പൊ ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ നീടാ ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇസ്രേ ടോട്ടൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസിനെ എടുത്താൽ അതിനേക്കാളും ടെക്നോളജിയിലും ആയുധബലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇറാനിലെ ടെഹ്റാനിൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ അവരുടെ ആണവ പിതാവിനെ ആ ടൗണിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ ടീം ഇസ്രയേലിന് ചെന്ന് എന്തോ ലോങ് റേഞ്ച് മിഷൻ ഗൺ ഓട്ടോ ഏയ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഗൺ വെച്ച് വെടിവെച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു പൂട പോലും കളയാതെ തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിയ പുലിക്കുട്ടികളായ ഇസ്രയേലികൾ അവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി നടക്കും അവരും ഇവരും മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ അവർ മനസ്സ് കാണിയല്ലേ ശരിയാണ് അവര് അവർക്ക് അവരെനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എരുശലേമിൽ ഒരു ദൈവാലയം പണിയണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരുടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു യാഗ വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ബ്രസീലിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകതരം പശുക്കളെ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാ സംഗതികളും റെഡി ആവണം അത് സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും നടക്കാനുള്ളത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഇസ്രായേൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വലിയ ഇത് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിന് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവരെ സഹായിക്കേണ്ട ബാധ്യതയും ഇല്ല അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടവും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ദൈവാലയ പണിയിൽ അത് അതിൽ ആ രീതി അതൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് അവർക്ക് നടന്നു കിട്ടാനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഒരു 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 യുദ്ധമില്ലാതെ സമാധാനത്തിൽ ഇപ്പൊ ശലോമാൻ സമാധാനത്തിൽ ദേവാലയം പണതുപോലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുക ഒരു ദേവാലയം പണിയുക എന്നുള്ളൊരു അതിന് ഇത് അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് അവര് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് വാക്ക് ഇവന്മാർക്ക് അറിയോ പിന്നെ എന്നാ ഇവന്മാരുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു സമാധാനം എന്തിനാ നമ്മൾ എടുക്കണേ അത് എന്തിനാ ഇത് നമുക്ക് ഈ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ പിടിയിട്ടുന്നില്ല അതായത് ഇവര് ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വണ്ടി ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇസ്ബുള്ളയും ഈ കിസ്ബുള്ളയും ഈ പറഞ്ഞ ഐ എസ് എൽ ലക്ഷത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ഇവന്മാരെ ഈ പിൻവാതിലിലൂടെ നമ്മളെ ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് ഈ ആൾക്കാരെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഈ കാണുന്ന തന്തലായ്മ എല്ലാം കാണിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവന്മാരുടെ ഇതെല്ലാം ലോകം നിശബ്ദമായിരുന്നു വീക്ഷിക്കും ഈ ഐ എസ് ആക്രമണം ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ നൈജീരിയയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നെടുക്കുമ്പോഴും കാശ്മീരിലെ പണ്ഡിറ്റുകളെ കൊന്നെടുക്കുമ്പോഴും ഈ മ്യാൻമാറിലെ ബുദ്ധന്മാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന സമാധാനം ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന യു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ വായില് പഴമായിരിക്കും തിരിച്ചു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായാലോ അയ്യോ എനിക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്നെ രോഷപ്പുലിനാക്കുന്നു മറ്റേ ഈ മ്യാൻമാറിലെ മറ്റേ രോഹിങ്കികളെ കൊന്ന് കേട്ട് രണ്ട് തട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ഈ ഇയാൾ പറഞ്ഞ എന്താ എനിക്ക് രോഷം കയറുന്നു എനിക്ക് രക്തത്താൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പുളഹിതമാകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഈ ആന്റോണിയോ ഗുർട്ടറസ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഈ നൈജീരിയയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കഴുത്തർത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊന്നപ്പോഴൊന്നും ഇവും ഇവന്റെ ഒന്നും വായില് പഴമായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഈ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നമ്മളെ പോലുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയെ പോലുള്ള അല്
സിസ്റ്റം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഒരു പരിധിയിലധികം ഇസ്രായേലിനെ എന്താ പറയാ മാന്താൻ ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ കണി കളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിവര് ഈ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊന്നും വലിയ അത് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാതെ ഇസ്രായേലിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന അത് അവസ്ഥകളിലല്ലാതെ ബാക്കി ഒരിക്കലും ഇവര് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും കമന്റ് പോലും പറയുന്നില്ല വളരെ റേറായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വിലയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങളെ അവരുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്താനുള്ള കള്ളിയാണ് ഈ കളിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ വെറുതെ ഒരു ഒരു പടക്ക് എറിയുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ ആർക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും നമ്മളെ മണ്ടത്തിലാണ് അവർ അതിനേക്കാൾ വലുത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവർക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നതെന്നും ഇതിന്റെ ഈ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ കളിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം എരുസലേമിലെ ദേവാലയം സമാധാനത്തോടു കൂടി പണിത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓഡിയൻസ് താഴെ ദയവായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കയറി പോകട്ടോ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടും ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറെയേറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കാണുകയും ഇതിന്റെ രക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇനിയും നേരം വെളുക്കാത്ത ഒരു എന്നാ ഒരു ബാർബറിയൻ യുഗത്തിൽ ഉട്ടോപ്പിയൻ യുഗത്തിൽ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു രസവും തമാശും തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോകുന്നത് നിങ്ങളും ദയവായി കയറുക നിങ്ങളെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകും ഓക്കെ തോമസ് ബ്രദറെ സംസാരിക്കൂ ദേവാലയത്തിന്റെയും ദേവാലയത്തിന്റെയും കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇടത്തിലെ ആ തറക്കല്ലും മധുര ക്ഷേത്രത്തിലെ തറക്കല്ലും ഒരുമിച്ചിടാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്തായാലും അല്ലെ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംഭവം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇവര് ഇപ്പൊ സൗദി സൗദി അറേബ്യ ഒക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ പോലെ തള്ളി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് ഞങ്ങളുടെ സംഭവം ഒന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചർച്ചക്ക് വരുന്നതോടു കൂടിയേ ഇപ്പൊ മറ്റേ തബ്ലീഗേറ് അവിടെ നിരോധിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പൊന്നും അല്ല അത് സൗദി അറേബ്യ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല അതൊക്കെ വേറെ ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ചർച്ച എത്ര പേര് പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യ മുഹമ്മദ് തള്ളി നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ സൗദി അറേബ്യ തള്ളി എന്ത് കഷ്ട അതായത് അല്ല അത് ഓരോ ദിവസം ഓരോരുത്തരെ അല്ല ഹദീസ് നാളെ മിക്കവാറും ഇവര് യു എ തള്ളി പറയും കേട്ടോ നാളെ യു എ നാളത്തെ ചർച്ച നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് യു എ തള്ളി പറയിക്കാം അല്ല സൗദി രണ്ടു വർഷമായി അയൺ ഡോമിന് വേണ്ടി ഇസ്രയേലിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് രണ്ട് ആ എൻഡില് മാർച്ചോടുകൂടി ചിലപ്പോ അത് എഗ്രിമെന്റ് എത്തുമായിരിക്കും അതിന് സൗദി സമ്മതിക്കാ സൗദി അല്ല ഇസ്രായേൽ സമ്മതിക്കാത്ത ഇസ്രായേൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തോളൂ തബ്ലീഗിനെയൊക്കെ തള്ളിയത് പോലും ഇനി ഒരു മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബാനിങ് കൂടെ വലിയ താമസിക്കാതെ സൗദിയിൽ ഉണ്ടാവും ഈ സൗദി തബ്ലീഗിനെ തള്ളിയത് പോലും ഈ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധ കരാർ സാറ്റിസ്ഫൈ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗം അതിനകത്തൊക്കെ ചില കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഒരു മൂന്ന് ബാനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് സോറി സോറി ബ്രദറെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുത്തു അയൻഡോം അങ്ങനെയല്ല അയൻഡോം കൊടുത്തില്ല അയൻഡോം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അയൻഡോം അല്ല നമുക്ക് അതിനൊരു ടെക്നിക്കൽ വേറെ സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അയൻഡോം എന്നാണ് പറയാം അമേരിക്കൻ സാധനം ഇസ്രയേലി ടെക്നോളജിയോടുകൂടി ഇസ്രയേലി ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻഡ് ഡിഫൻസ് എഫേർട്സ് ആണ് അത് റൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് അതായത് കാലിബർ ചെയ്യുന്നത് എവറി സിക്സ് ഡേയ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് അത് കാലിബർ ചെയ്യും കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം മക്കയ്ക്കും മദീനയ്ക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലല്ല അത് അമേരിക്കയാണ് മനസ്സിലായി അമേരിക്കയാണ് അത് അവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഡയറക്റ്റ് അല്ല അയൻഡോം എത്തിയിട്ടില്ല അത് വേറെ സിസ്റ്റം ആണ് അയൻഡോം എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നേ
ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മേഖല നിൽക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹൂതികൾ വിടുന്ന സ്ഥാനത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടോ ഒരൊറ്റ നൈ ടെയർ അറ്റാക്കിക്കൊണ്ട് ഹൂതികളുടെ അവിടുത്തെ മൊത്തം ലോഞ്ചിങ് സിസ്റ്റത്തെ തുറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ത്രട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇസ്രായേലിന് അവിടെ ആളാകാനും പറ്റുള്ളൂ ഉറപ്പുള്ള കാര്യം അമേരിക്കക്ക് കാശ് അമേരിക്ക ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇസ്രായേലും കൊടുക്കത്തില്ല ഇവർക്ക് നല്ല മുഹമ്മദ് സൽമാൻ രാജാവിന്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ യമനിൽ നിന്ന് ഹൂതികൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ജനങ്ങളെ ഒന്ന് ഏകോപിച്ച് നടത്തേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലായോ അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പൊ അത് വേറെ കുറെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ നമ്മള് നമ്മള് ചുമ്മാ വെറുതെ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി അരിയും അടിച്ച് കഞ്ഞി വെക്കും പോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാം സന്നി സന്നി ബ്രദറെ വരുന്നേ അതായത് അറബ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ലീഡർ പൊസിഷനിലേക്ക് ഉർദോഹൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ വർഷമായി തുർക്കി നാറ്റോയുടെ സജ്യമാണ് തുർക്കി എന്തോ എന്തോ ആ തുർക്കി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഗൾഫ് അറബ് അറബ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഇവന്മാരെ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ജി സി സിയുടെ വലിയൊരു അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ജി സി സി ഇസ്രയേലുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് വരുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമാണ് തുർക്കിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എനിവേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗദിയിൽ നൈറ്റ് ക്ലബ് ഉണ്ട് ഡാൻസ് ബാർ നൈറ്റ് ക്ലബ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് ഇതൊരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യം പോലെ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ നിയോൺ സിറ്റിയും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ മേലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായി സൗദി പോലെയുള്ള ഗൾഫ് കൺട്രീസ് മാറും അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രാ ആദിമ പടിയല്ല ഒരു ഒരു മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രീധ ബ്രദർ പറഞ്ഞ അയൺ ഡോം ഇതുവരെ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ അതിന് റിക്വസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അയൺ ഡോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു ഒരു വെപ്പൺ ഒരു രാജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ് ആ ഒറിജിനൽ ഫോമിലല്ല അത് കൊടുക്കുന്നത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് അതിന്റെ പാർട്സ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ടെക്നോളജി ഉറപ്പ് വരുത്തണം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പേറ്റന്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ കണ്ടീഷൻ അല്ല അങ്ങീ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ യു ഐ മീൻ പാകിസ്ഥാന് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു പാകിസ്ഥാൻ കൊടുത്തു നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഭീകര ഐ മീൻ ടെററിസ്റ്റ് ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിനെ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവന്മാരത് ലംഘിച്ചു അവർ ലംഘിച്ചവരും കൂടി ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ പാർട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ അവന്മാരുടെ ഒരു പത്ത് പതിനാറെണ്ണം അല്ല സോറി അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ഇനി പൊങ്ങിയേര പൊങ്ങണ ഇവിടുന്ന് പാർട്സ് ചെയ്യണം കൊടുക്കിയേര അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ കാല് പിടിക്കും മാപ്പ് പറയും ക്ഷമ പറയും എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ അവരെ എട്ട് എട്ടൊമ്പത് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി പൊങ്ങിയേല ഫ്ലൈ ചെയ്യല ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാർട്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയൺ ഡോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മേ ബി കൊടുത്തേക്കുമായിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ബാനിങ് കൂടെ സൗദിയിൽ വരും അതോടുകൂടി ആയിരിക്കാം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ അമേരിക്ക ഇങ്ങള ഐ മീൻ ഇസ്രയേലി സഖ്യം തപാലയത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മുഹമ്മദ് അബിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അല്ല ഇവന്മാരെ ഒന്നും നമ്പാനും കൊള്ളില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ ചെലപ്പോ ഈ ആയുധം വെച്ച് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് വളരെ കാര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവര് നമ്മളിപ്പം അയഡോം ആണെങ്കിലും എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിലും റാഫേൽ ആണെങ്കിലും ആ രാജ്യത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള സാധനമല്ല അവർ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇസ്രായേൽ
നമ്മുടെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ രേഖാംശോഷാംശോ അതും ഇതും ഒക്കെ ചെയ്താണ് ടാർഗറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഇസ്രയേലിലേക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ സാധനം നേരെ പൊങ്ങിയിട്ട് ഇവന്മാർ എവിടുന്നാണോ ലോഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പൊടിച്ചു കളഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി അത് നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കെതിരെ അത് വിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ സാധനം വിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിക്ഷേപിക്കാൻ സൽക്കിയ തിരിച്ചു വരും അതാണ് ടെക്നോളജി മനസ്സിലായാലും ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലോ സത്യം പറയണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നണത് ഈ അറബ് ദേശീയത ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറബ് ഉണ്ടായതിന്റെ പിന്നെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഈ അറബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതിന്റെ ഈ യു എ സൗദി അറേബ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഇവന്മാര് രണ്ടു വർഷം ഏതാണ്ട് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടൻ രണ്ടു വർഷം ഏതാങ്ങണ്ട് രഹസ്യ പോലീസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പിന്നറി പിൻതലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് ഈ അറേബ്യൻ എമിറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കയ്യിൽ കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ അന്ന് അവരത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ തുർക്കി ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചങ്ങ് കയറി പോയേനെ ഇന്ന് അവന്മാരുടെ കാലിപ്പേറ്റ് അങ്ങ് പോയേനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടൻ ഏറ്റവും ചെയ്തൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സംഭവം യുവന്മാരെ വിഘടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാന് വളരെ എന്തോ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നല്ലതൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോന്നും നടക്കട്ടെ പിന്നെ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പം ഓരോ ദിവസവും ഇത്രയും നാളും ഹദീസൊക്കെ ആരും തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിനെ ഓരോന്നിനെ തള്ളി പറയുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ അവരിനിയിപ്പം പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവരെന്തെല്ലാം തള്ളി പറയുന്നു നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്തുവാണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ലതായിട്ടെല്ലാം ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാം താങ്ക് യു യൂണിറ്റി എനിക്കൊരു കാര്യം ഈ ടൈറ്റിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചതിലും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വരാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ജൂത ഐക്യാണ് ഈ കാര്യത്തില് അവര് ഒരുപാട് പിന്നെ പഴയ നിയമ സിദ്ധാന്തത്തിലൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളടുത്തും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുവഴി അവരൈക്യപ്പെടുമ്പോ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആരും അതിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നതോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോ കാണില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ നടന്ന സംസാരങ്ങൾ അധികവും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലായത് ആ ജൂതന്മാര് ഞങ്ങളതാണ് എന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് മുസ്ലിം ജൂത ഐക്യാണ് അത് വന്നു കഴിയുമ്പോ ആരാണ് പുറത്തു പോവുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഈ ചിന്തയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പിശാചിനേക്കാൾ വലിയ പിശാചായിട്ട് കരുതിയിരിക്കുന്ന അറേബ്യൻ പെൻസുലയും അവസാനത്തെ ജൂതനെയും പുറത്താക്കുന്നവരെ എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്രമിക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മുഹമ്മദ് നബിയെ തള്ളാതെ മുഹം ഇസ്രയേൽ ജൂത അല്ല സോറി ജൂത മുസ്ലിം ഐക്യം വരുവോ യൂണിറ്റ് ബ്രദറെ അത് അതൊക്കെ അതവര് അതിന്റെ അതിന്റെ വിലക്ക് എടുത്ത് കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യം വന്നു വരികയാണ് ഇനി ആര് പുറത്തു പോകുക അത് പറയും എന്റെ ബ്രദറെ ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് പുറത്തു പോകും മുഹമ്മദ് ഖുറാനും പുറത്തു പോകും വേറെ ആരെ പുറത്തു പോകും അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യല്ലേ സൗദി അറേബ്യയിലല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ശ്രീജിത്ത് ഭായി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ സൗദിയില് അല്ലെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സൗദിക്ക് പുറത്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന സൗദി അറബ് വംശജരെയാണ് പിന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജൂതന്മാരായിട്ട് കൈകോർക്കുമ്പോ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ ലോകത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് മാറി നിൽക്കപ്പെടുക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആണോ എന്നുള്ള യൂണിറ്റി ബ്രദറേ 
ഞാനൊരു കാര്യം അമല അമല ഒരു മിനിറ്റ് അമല ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ജൂഡിറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തുറന്നങ്ങ് പറയാം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഫേക്ക് ആണെന്നും മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വം ഫേക്ക് ആണെന്നും അള്ളാവുൻ അള്ളാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തി ഇല്ലെന്നും താങ്കൾക്ക് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അള്ളാവുവിന്റെ പ്രവചനങ്ങളെ പാടെ തള്ളിക്കൊണ്ട് അള്ളാവ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടാവണം ഈ ഒരു ഐക്യം നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്ന അള്ളാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാങ്കല്പിക അല്ല മുഹമ്മദ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അള്ളാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക ദൈവമാണ് ഖുരാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഇപ്പൊ ജബാ ഞാൻ സോറി ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കട്ടെ ജബാർ മാഷിനെ ജബാർ മാഷിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു കഥപുസ്തകമാണെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഈ ഐക്യം നടന്നാൽ അതെ അതങ്ങനല്ല ഈ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കർക്കതിന്റെ മരത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊന്നും ഖുർആാനിൽ പറയണില്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില വില കുറഞ്ഞ അതീസുകൾ തൽപര കക്ഷികൾ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പണ്ടിട്ടതാ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് യഹൂദികളുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഖുർആാന് ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ തുടർച്ചയാണ് അതിന് ഒരുപാട് സമ്മാനതകൾ അവരിപ്പൊ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇട്ടതിന് ആ വില കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊന്നും ഖുർആാനിലോട്ട് പറയുന്നുമില്ല കർക്കതുമരും കല്ലും വിളിച്ച് പറയും അല്ല ഖുരാനിൽ ജൂസിനെതിരെ ജഹൂദന്മാർക്കെതിരെ ഒന്നും പറയുന്നില്ലേ പറയുന്നുണ്ട് ബൗദൈവ വിശ്വാസികളെയും ജഹൂദരെയും അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം അവരെ ഭക്ഷണവും നിങ്ങൾക്ക് അലാലാണ് അവരെ പിന്നെ സ്ത്രീകളും നിങ്ങൾക്ക് അലാലാന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ബ്രദറെ ജഹൂദരെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ അതെന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാത് പറയുന്ന മാത്രം പിടിച്ച് നിന്ന് അങ്ങനെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അപ്പൊ ചില യഹൂദര് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന യഹൂദരെയും പൂർണമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെയും നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളരുത് എന്നാണ് അവിടെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കബയിൽ ഇന്നും പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം യഹൂദന്മാരെ നശിച്ചു പണ്ടാറടങ്ങണമേ എന്നും കലാ കലാമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ നശിപ്പിക്കണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ മക്കപ്പള്ളിയില് കപാലയത്തിന്റെ ഒക്കെ അവിടെ മൈക്ക് കെട്ടിവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ വന്ന് കയറാതിരിക്കാൻ ടെക്നോളജി കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ ഇസ്രായേലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ പറയുന്നു ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നു ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ച് ഒന്നും നടക്കിയാൽ പിന്നെ ബ്രദർ പറയുന്നത് അതിനെ വേണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലളിതമായ അറബി ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഖുറാനിൽ ജൂതരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും നിങ്ങൾ മിത്രങ്ങളാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊറ്റ അർത്ഥമുള്ള ബ്രദറെ മിത്രങ്ങളാക്കരുത് പക്ഷെ എന്നാ ഇനി താങ്കൾക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പടക്കാന് അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ചില യഹൂദരെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പൂർണ്ണമായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സാവധാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം പറയട്ടെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പായിരുന്ന ബ്രദറൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ എന്റെ ആവശ്യമില്ല ബ്രദർ അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു പഠിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കുഴപ്പണ്ടായിട്ട് പറയല്ല അവരുത് ഈ രണ്ട് മെയിൻ കക്ഷികളും ഇതിലെ വിരോധാഭാസം മനസ്സിലായി വിരോധാഭാസം ഒന്നുമില്ല ബ്രദറിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ ഉദയത്തിന്റെ കാലത്ത് മക്കയിലും മതിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖമായ രണ്ട് വംശങ്ങളായിരുന്നു ബന ഇസ്രേലി സമൂഹവും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ ബന ഇസ്രേലി സമൂഹവും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സം പതിമൂന്ന് വർഷം മദീനയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മക്കയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു നൂറിലധികം പേരെ സ്വന്തം സമൂഹത്തിലെ ആക്കാൻ ഖുറേഷികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നോ ബന ഇസ്രേലി സമൂഹത്തിനിടയിൽ മുഹമ്മദിൽ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അന്ന് സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന സമൂഹമായിരുന്നു ബന
ഇതിലുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ പല മതസ്ഥരുമാണ് പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇസ്രായേൽ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വില ജൂ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ ജൂ അതായത് ഹിന്ദു എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ അല്ല ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നാണ് നമ്മളെ കാണുകയുള്ളൂ അതിനിപ്പോ ഇനി ഇസ്രായേലും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉടക്കുണ്ടായാലും ടോറസ് ചെന്ന് അവിടെ ഇസ്രായേലിൽ ചെന്നാലും കിട്ടുന്ന വില ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടുന്ന വില നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടുന്ന വില ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് ഇന്ത്യക്കാരാണ് മനസ്സിലായോ അത്രമാത്രമേ ഞാൻ പറയാനുള്ളൂ മതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലെയാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാം അവരുടെ കണ്ണിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇന്ത്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇസ്രായേൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് രാജ്യമാണ് ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തെ ഇസ്രായേൽ കൈവിട്ടാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവർ തള്ളി പറയില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ഇസ്രായേലിന് ഇവരൊക്കെ മുമ്പുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ളതാണ് അത് ഒരുപാട് സംരക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ടുള്ളതുമാണ് അത് നിലയും ഒരു സംഘർഷവും നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ചിന്തിച്ച കുറെ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇസ്രായേലിനൊക്കെ പണ്ടേ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട രാജ്യമായിരുന്നു അല്ല മനസ്സിലായോ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് സഹായം കിട്ടി എന്ന് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ വക്ത ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളെ ആളുകൾ തന്നെ പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേലിന്റെ ആ നന്മ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ മതവിദ്വേഷമാണ് നമുക്ക് സഹായം കിട്ടി എന്നാണ് ശ്രീത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സൈറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ എല്ലാരും വായിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങള് യൂണിറ്റി ബ്രദറിനോട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സജി ബ്രദറെ എവിടെ ഉണ്ടോ ഞാനൊന്ന് മോഡായിക്കോട്ടെ അതിന് ഇടയ്ക്കാണെന്ന് ഇറങ്ങി കയറി വരാം ഓക്കെ സജി ഞാൻ ജോലിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞോടെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കണം നോക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ടോമെ ടോമും കൂടെ മോഡാക്കട്ടെ ടോമെ ടോമും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ടോമെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒരു അടിപ്പിച്ച് കുറച്ച് സമയത്ത് കയറിയാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ടൈമൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് യൂണിറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം യൂണിറ്റി നമ്മുടെ കാർഗിൽ വാർ നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ റഡാർ റഡാർ സഹായം അമേരിക്കയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അമേരിക്ക അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ സമ്മർദ്ദം കാരണം പാകിസ്ഥാന്റെയും സമ്മർദ്ദം കാരണം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് റഡാർ തന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റഡാർ സാങ്കേതിക സഹായം തന്നതും മാത്രമല്ല കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു വിമാനം അല്ലെങ്കിൽ റഡാർ ഉള്ള വിമാനം എന്ന് വെച്ചോളൂ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് മുകളിലൂടെ അതിലെ പറക്കുകയും ഒരു ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല ടെക്നിക്കൽ ഭാഷ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഒരു പപ്പട വലിപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പപ്പട വലിപ്പത്തിൽ താഴെ ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം പോലും കൃത്യമായി നമുക്ക് ാണ് അത് വേറെ സാങ്കേതിക പാത്രമാണ് ഇവിടെ അറിയുന്നത് അപ്പം ആ സാധനം ഫ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഒരു പപ്പട വലിപ്പത്തിൽ കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന് കൃത്യമായി പിക്ചർ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃത്യം ടെക്നോളജി തരികയും മാത്രമല്ല തെർമൽ നമുക്ക് ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ സിസ്റ്റമുണ്ട് ആ തെർമൽ സെൻസറിംഗ് സ്കാനിങ് ആ അല്ല അല്ല അത് കിട്ടോ നമ്മുടെ ഈ വാർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് വേറൊരു പേരാവുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് അല്ല വേറെ സാധനമാണ് അതും നമുക്ക് തരുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് അത്ര ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതായത് കൃത്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റ് മെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ അതിനെ കാണുന്നത് ഒരു ടാർഗറ്റ് മാതിൽ നമുക്ക് പത്ത് മീറ്റർ വരെ അതിന്റെ ചുറ്റളവിൽ നമുക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കാം അൻപത് മീറ്റർ ചുറ്റളവ് നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് പ്രെഡി പക്ഷെ ഇവരുടെ ഈ സാങ്കേതിക ഇവര് ആ ഒരു സ്കേൽപ്പ് തന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധഭൂമിയിലെ പത്ത് മീറ്റർ അല്ല സോറി ത്രീ ടു സെവൻ മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മാത്രം അതായത് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ടാർഗറ്റിന് മൂന്ന്
ഇവരുടെ ഈ ഒരു ആ ഒരു റഡാർ സിസ്റ്റം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് അതോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ കാർഗിൽ വാറിന്റെ ഏതാനും ദിവസത്തോളം അതിന്റെ രീതി തന്നെ മാറും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ഇന്ത്യ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യം തന്നെയാണ് ഇസ്രയേൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ക്രിപ്റ്റോ പോയാ ക്രിപ്റ്റോ എന്താ ക്രിപ്റ്റോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ക്രിപ്റ്റോ ആരാണ് അടുത്ത സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കത്തില്ലേ യഹുദന്മാരോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിലല്ല അത് ക്രിസ്ത്യനോടുകൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന യഹുദന്മാർ എന്ന നിലയാണ് അപ്പൊ ഈ അമേരിക്കയുടെ സഹായം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി സൗദി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റി ബ്രദർ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രവചനം ഓൾറെഡി പൊളിഞ്ഞോ അത് പൊളിയും പോകുന്നേ ഉള്ളു അല്ല അത് ഞാൻ രണ്ടും പറയാം അതായത് ഇതുവരെ ഈ അറാംകോ വന്നതിന്റെ ശേഷം സൗദി അറേബ്യ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ബ്രിട്ടനായിട്ടും ഉണ്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ അവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ഷണം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച പോലെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിൽ ഈ രണ്ട് ഒരേ ചിന്താഗതിയുള്ള വിഷയക്കാരും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അപാകതകൾ നീക്കി ഒന്നിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നതിന്റെ രൂപമാണ് കാണുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ പിന്നെ യഹൂദികളായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയായിട്ട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന യഹൂദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഞാന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതില് വിരോധമുണ്ടായി പറയാം അതായത് പൗലോസ് ആണല്ലോ പൗലോസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദി അല്ലേ ഇദ്ദേഹല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റികൾക്ക് പിന്നെ ഈ കിതാബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷയ വിദ്യ അവര് യഹൂദികൾ തന്നെ അല്ല പറയാ അതാണ് ഈ ബൈബിൾ നിയമങ്ങൾ ബൈബിൾ നിയമങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുഖ്യ കാർമ്മിത്വത്വം വഹിക്കാൻ കൂട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് താങ്കൾ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ബൈബിളിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ബൈബിളിൽ എവിടെ നിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഏത് റഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതരാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല നമ്പർ എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ഈ യേശുവിന്റെ പിന്നെ അല്ല ഇന്നോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഡിബേറ്റിന് വേണ്ടി പഠിക്കാത്ത ആളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ ഖുറാനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു നമ്പര് മാത്രമാണിത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക പഴയ നിയമം എന്നാണ് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് പുതിയ നിയമം എന്നാണ് ക്രോഡീകരിക്കുക പുതിയ നിയമം ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ആദ്യകാലത്ത് എഴുതിയത് അതിനുശേഷം എന്നാണ് പൗലോസ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ താങ്കളത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കൂ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ അപ്പോൾ താങ്കളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇവിടുത്തെ ദാവാ പ്രവാർത്ത പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ഡയലോഗ് അടി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അല്ല റബ്ബറ അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽ പിന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ തള്ളി എന്നൊരു പോയിന്റാണ് ആദ്യം എഴുതിയേക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ തള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും മുഹമ്മദിന്റെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ജ്യൂസിനോടുള്ള സമീപനത്തെ തള്ളി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹദീസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആയത്തുകളോ ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ ഒരെണ്ണം എനിക്കറിയാം സുഹൃത്തുക്കളാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുമ്പ് റെഫർ ചെയ്തു അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ ഒന്ന് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാവോ അതിന്റെ റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഇതിനെ ബ്രദറെ<td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>td>
ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം അവര് ചെല്ലുന്ന ഒരു ഇതാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പം അത് ഞാൻ വായിച്ചു ജയിപ്പിക്കാം നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലല്ല കോപത്തിന് ഇരയായവരുടെ മാർഗത്തിലും അല്ല പിടിച്ചു പോയവരുടെ മാർഗത്തിലും അല്ല അതിനകത്ത് താഴെ പിഴച്ചു പോയവരെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാവം പിടിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കോപത്തിന് ഇരയായവര് യഹൂദം പേരാണ് ഇവർ ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് അത്രയും പോരെ ധാരാളം ധാരാളം ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ജീസിച്ച രാജ്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ തള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഒരു ഒരു സമൂലമായ ഒരു മാറ്റത്തെയാണോ അത് അത് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം പലർക്കും പലർക്കും പല 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 ആശയപരമായിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സൂറത്തിൽ പാത്തിയയില് വഴിപിഴച്ചവര് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ ഭാഗത്തൊന്നും ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് യഥാർത്ഥ ടെക്സ്റ്റിലും ചെട്ടും അത് ചില തീർക്കട്ടെ തൽപ്പര കക്ഷികള് വിശദീകരണത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തതാണ് വഴി പിഴച്ചവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആരും ആകാം അത് ഞാൻ സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിന്റെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഒരു തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് ഒരു ആധികാരിക വരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് എടുത്തു ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ ടോസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാം കേട്ടോ ആ പോട്ടെ ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഈ അവിടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ആശയപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ തോമസ് ബ്രോ ചോദിച്ചത് സൗദി അറേബ്യയില് മുഹമ്മദിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഈ സമീപ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നാൽ ഉദ്ദേശം അതായത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം ആൻസർ ദ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ കയറിയാലോ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫത്തുവകളിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ആരെയാണ് വഴി പിഴച്ചവർ എന്ന് ഉദ്ദേ കോപത്തിന് കൃത്യമായി ജ്യൂസ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താങ്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുറാന് ഉപയോഗിച്ച തോമസിനോട് ഞാൻ പക്ഷേ മാറായിരിക്കും വേണ്ടി പറയാം തോമസ് തോമസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മുമ്പേ റഫറൻസ് ചെയ്യേ ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജൂതൻ ജൂതന്മാരിലും ക്രിസ്ത്യാനികളിലും അള്ളാഹുനെ അവന്റെ ദൂതനെയും അംഗീകരിക്കാത്തവർ ഇസ്ലാമിനെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നവർ ചെയ്തതോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അവിടെ വ്യക്തല്ലേ അംഗീകരിക്കാത്തവരല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ല സമുദായത്തിന് ജൂതന്മാർ അല്ല ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഹമ്മദിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പ്രതേ അള്ളാവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന അൻപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഒന്നോ നിങ്ങൾ യഹൂദരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഉറ്റമിത്രങ്ങൾ ആക്കരുത് അതെങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ബിംബങ്ങളെ കാണിക്കുന്നവരോ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളോ അല്ല ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കാണുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണോന്ന് പറയുന്നു അല്ല അത് വേറെ വിഷയമല്ലേ ഈ കാണുന്നിടത്ത് കാലങ്ങളോളായിട്ട് ഇത് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വിഷയ സഹോദര ഞാനിവിടെ രത്ന ചുരുക്കം പറഞ്ഞത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാം അറിയാവുന്ന ബ്രതനേക്കാൾ ഇസ്ലാം അറിയാവുന്ന കേരളത്തിലെ മദ്രസകളിലും ദറസുകളിലും ആരാണ് ഇതെന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജൂതന്മാർ തന്നെയാണ് രണ്ട് കബയിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരാണ് അതിന് ഉദ്ദേ സൗദി ടെലിവിഷൻ ഒഫീഷ്യലി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത അവരുടെ ഔദ്യോഗിക മുക്തിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളും ജ്യൂസുമാണെന്ന് അതിനേക്കാൾ വലിയ പണ്ഡിതനല്ലോ താങ്കളൊന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കളെ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അടുത്താര സംസാര റോക്ക് ഫോണിച്ചോ റോക്ക് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോ റോക്ക് ആ ഞാൻ ആക്ച്വലി വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോസ് മാസ്റ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കയറിയതാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പാട്രിയോട്ട് മിസൈലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയറിയതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയാ വന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് ഞാനത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്രിപ്റ്റോ ആ ടോസ് ബ്രദറെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം അവാക്സ് തന്നെ കേട്ടോ കാരണം ഇസ്രായേലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് 
സിസ്റ്റം അതിനകത്തൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സെൽഫിനെ ഐഡന്റിഫൈ സെൽഫുമായ സെൽഫ് ഒരിക്കലും ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ അല്ല അല്ല അത് കിട്ടും അത് അല്ല അല്ല അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ബ്രദറെ അതായത് ഇസ്രായേലിന്ന് അടുത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഫാൽക്കൺ അവാക്സ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് സോ അതിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ഉണ്ട് ആ സാധനത്തിന് ഇന്ത്യ ഡി ആർ ഡി ഒ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ നേത്ര അവാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് അടുത്ത എംബ്രയർ ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് ഈ സിസ്റ്റം ചുമ്മാ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് പോലും ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയെ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഈ അവാക്സ് ഇസ്രായേലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫാൽക്കൺ അവാക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മളെ കാർഗിൽ ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതാണ് നമ്മളെ കാർഗിൽ വാറിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ആ ടെക്നോളജി ആണ് അറബ് വേൾഡിന് ഇതുവരെ കിട്ടാതിരുന്നത് അവർക്ക് അതൊക്കെ വേണം ഇനി അതാണ് ബേസിക്കലി പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ട്രേഡ് സാധനം ഇതാണ് പിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ അവാക്സ് സിസ്റ്റം പ്രത്യേകത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അവര് സാറ്റലൈറ്റുമായിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അവര് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പപ്പടം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും പറ്റും അവർക്ക് അവർക്ക് പറ്റും അവർക്ക് പറ്റാത്തൊരു പറയാറില്ല ഇനിവേ ജമാൽ ഭായ് എന്താണ് ഹലോ രണ്ട് വാക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാന്ന് കരുതി ടൈറ്റില് വെച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം എന്ന് യൂറോപ്പിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും കീഴിലായി കഴിഞ്ഞു സഹോദരം ഇത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നോ ഇന്നലെ നാളെയോ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ കാബ് അടക്കം ഈ യൂറോപ്പ് നിയന്ത്രണത്തിലായിട്ട് നൂറ് വർഷത്തോ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളം ഈ അറബ് രാജാക്കന്മാർ മുഴുവൻ മുട്ടിൽ അവരുടെ മുട്ടിൽ ഇണയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളോളം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ നടന്ന ചെക്കന് പറയട്ടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ കാബയിലെ ഇറ്റലിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ചൈനയായിരിക്കും കാരണം ഇന്ന് ഹജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപണി ചൈനയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളൊന്നും ഇതുമായിട്ടൊന്നും മതമായിട്ടോ വിശ്വാസമായിട്ടോ ഒന്നും ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ മതങ്ങളും പൗരോഹിത്യ കൃത്രിമ കപട മതങ്ങളാണ് പൗരോഹിത്യവും മുതലാളിത്വവും അധികാരി വർഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൂന്ന് മതങ്ങളാണ് ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം ജൂത മത സമൂഹങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും ആശയമോ ആദർശമോ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റോ ഈ വേദവാഹകരെ ഒന്നും യേശുവിനെയോ മുഹമ്മദിനെയോ മോസ മോസയോ അംഗീകരിക്കുന്ന ചെറു സംഘം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരൊരിക്കലും പ്രത്യക്ഷത്തിട്ട് ഇല്ലാതാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വർഗം വളരെ ചുരുക്കമാണ് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ കഥകളിലും കെട്ടുകഥകളിലും സങ്കല്പങ്ങളിലുമായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ മനുഷ്യ വിരുദ്ധ യുക്തി വിരുദ്ധ മതങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് ജനവജ്ജകരാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മതസമൂഹങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവസങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചോ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചോ പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല ഖുർആാനുമായിട്ടും ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടേണ്ട കാര്യം ഖുർആൻ മനുഷ്യവംശം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലുള്ള ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിന് ഇറങ്ങിയ ഖുർആാനൊന്നുമില്ല അതിനൊക്കെ ദാർശനികമായിട്ട് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് പഠിക്കണം അറബി ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം വേണം അറബി ഭാഷാ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അനുബന്ധമായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ സങ്കല്പങ്ങളും കഥകളും യേശുവിന്റെയും മൂസയുടെയും എല്ലാം അവർ സങ്കല്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ കട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കഥകളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നിലനിൽക്കുന്ന മതസമൂഹങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും ആദർശമായിട്ടോ ഒന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ മതബോധം ഈ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഖുർആാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേദഗ്രന്ഥമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല അറബികളുമായിട്ട് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം അറബികൾ അറബികളുടെ അവരുടെ സംസ്കാരം തന്നെ വേറെയാണ് ഇത് യൂറോപ്യൻ ജീവിതമാണ് അവർക്ക് ഈ വേഷവും ഈ പർദ്ദയും ഈ ലോഹയും ഒന്നും അതൊക്കെ ചൈനീസ് നിർമ്മിതമാണെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം കാരണം ഈ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടമാണ് ഇന്ന് ഹജ്ജും ഈ ജെറുസലേമും ഇസ്രായേലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ലോക കച്ചവട സംഘങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ ഒന്നും ദൈവശാസ്ത്രവുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല യേശുവിന്റെ ജീവിതവും മോസത്തിന്റെ ജീവിതവും മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറു സംഘമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ
ഇവിടെ നാലായിരത്തോളം വർഷമായിട്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കോടാനുകൂടി മനുഷ്യർ ഇവരെയൊക്കെ ഈ മനുഷ്യർ മുഴുവൻ ദൈവശാസ്ത്രമായിട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ടോ ഈ വേദവാഹകരുടെ ജീവിതമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം ഇതെന്റെ ഒരു ബോധ്യമാണ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നോളൂ താങ്ക് യു അവസരം തന്നെ താങ്ക് യു അതായത് ഈ മോസസും യേശുവും മുഹമ്മദും ഒന്നല്ല ഇവര് രണ്ടുപേരും വേറെ ഈ ചങ്ങാതിയായിട്ട് ഈ രണ്ടുപേരെയും മനുഷ്യരല്ല അതൊക്കെ ആശയമാണ് യഥാർത്ഥ ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഡോൺ ഈക്വൽ ഫോർ ഓക്കെ യേശുക്രിസ്തു ഒരു ആശയം അല്ലായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഒരു ആശയമായിരിക്കും കാരണം പലരുടെ ആശയത്തിൽ വന്ന ഒരു സൃഷ്ടാവാണ് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളിപ്പോ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ ഒരു ആശയം അല്ലായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര മനസ്സിലാക്കി അല്ലല്ല എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൾക്കാർ ഉള്ള ആൾക്കാർ യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തും കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ യേശുവിനെ പഠിക്കുവാണെന്ന് വെക്കുക ഒരു മതബോധം അല്ലാണ്ട് യേശുവിനെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വമായി നല്ല ഗുണങ്ങളായി തന്നെ യേശുവിനെ ഞാൻ പഠിക്കുവാണ് യേശുവിന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അതായത് എന്നെ അതായത് വെട്ടാൻ വന്ന ആൾക്കാരോട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളി പുള്ളിയെ മറ്റേ കൈയകം വന്ന റോമപ്പടയാളികൾക്ക് നേരെ പത്രോസ് വാളെടുത്ത് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത് പത്രോസ് നീ വാള് താഴേക്ക് എന്നെ നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം എന്റെ കടമയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അങ്ങനെ സ്വയം മരിക്കുവാണ് ചെയ്തേ നേരെ മറിച്ച് ജമാലെ പറയുന്ന കേട്ടെ ജമാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ക്രിസ്തു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തു മരിച്ച് ബൈബിളും ക്രോഡീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന മുഹമ്മദിന് ഈ ജീസസുമായിട്ടോ ബൈബിളുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആശയം കൊടുത്തു എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും പച്ചമറിയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആശയതലത്തിൽ വായിക്കും അല്ല എന്റെ പറയട്ടെ എന്റെ പറയട്ടെ ഞാൻ അത് അതായത് ആ കാര്യമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതൊക്കെ ഒരു ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു നല്ല യേശുവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് കല്ലെറിയാൻ നിന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയണേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു വേശിയെ കല്ലെറിയാൻ നിന്നപ്പോൾ ഒരു വേശിയെ കല്ലെറിയാൻ നിന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ഇവളിൽ പാപം ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവളെ കല്ലെറി അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ആ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജീവിതങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ജനിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പുള്ളിയുടെ ജീവിതങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് ഇടപഴകിയത് പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി നല്ല രീതിയിലായപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അണ് കണ്ടവന്റെ ഭാര്യയെ ആഗ്രഹിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്താ കണ്ടവന്റെ ഭാര്യയും അവന്റെ സ്വത്ത് എല്ലാം നിരക്കുള്ളത് അടിച്ചെടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടലി ഉള്ള ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതം ഈ രണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതവും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതവും ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു വ്യക്തി പുറമെ നിന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല വ്യക്തിയായി തന്നെ പുള്ളിയെ പഠിച്ചാലും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിനും പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങൾ പുള്ളി ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് സഹോദര യേശുവും ഇതെല്ലാവരും നിങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ജമാലെ ഒന്ന് സിമ്പിൾ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി കൂടി പുള്ളിനെ പഠിക്കാനുണ്ട് നന്മകളുടെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലൊരു ഗുണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഈ ചങ്ങാതിയിൽ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെ ഈക്വലി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ അബ്ദുൽ കലാമിനെയും അഫ്സൽ അബ്ദുൽ കലാം സംസാരിക്കട്ടെ ശ്രീജിത്ത് കേൾക്കാം ശ്രീജിത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ശ്രീജിത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോ യൂണിറ്റിയും ജമാലും മിണ്ടാതിരിക്ക ശ്രീജിത്ത് സംസാരിക്കും ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിനെയും അജ്മൽ കസബിനെയും ഒരേ ഗുണത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കേട്ടോ അത്രമാത്രം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചർച്ചയാണ്
ജമാലെ ജമാലെ ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ ഒരു ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആ കാര്യം കേൾക്കൂ 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 സഹോദര ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കൂ കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ വെറുതെ കരവല പറഞ്ഞു കരവല പറഞ്ഞു അവിടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കൂ ഒതുങ്ങിയിരിക്കൂ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും അവിടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്നറിയാവോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഒരുമിച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ അബ്ദുൽ കലാമിനെയും ഈ അബ്ദുൽ കസബിനെയും ഒരുമിച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അജ്മൽ കസബിനെയും ഒരുമിച്ച് കേൾ ഐ ജമാലെ ജമാലെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കൂ ജമാല ഒതുങ്ങിയിരിക്കൂ രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഒരേ ഒരുമിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് ജമാലിന്റെ കടമയാണ് ജമാൽ തെളിയിക്കൂ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ കേൾക്കൂ 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 നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു അഞ്ചു ഗുണം ഒന്ന് പറയൂ മുഹമ്മദിന്റെ അഞ്ചു ഗുണം ഒന്ന് ശ്രീജിത്തിനെ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ഇവിടെ വന്നിട്ടെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് സലീമെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏരവാദവും ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട ആ അദ്ദേഹം പോയി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്ക ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തുല്യം വെക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനില്ല അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന പോലും ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ സലീം സംസാരിക്കരുത് സലീം സംസാരിക്കരുത് സലീം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സലീം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ജമാലുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സലീം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അബ്ദുൽ കലാമിനെയും അജബ് അജ്മൽ കസബിനെയും ഒരുമിച്ച് കെട്ടി യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാളും മാതൃകയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനേക്കാളും മാതൃകയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സമന എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ജമാൽ തെളിയിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനിൽ ഉത്തമമായ മാതൃക ഉണ്ട് എന്നാണ് സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിലുള്ള ഒരു പത്ത് മാതൃക ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പത്തെണ്ണം താങ്കൾ ഈ പറയൂ എന്നിട്ട് ശ്രീജിത്തിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യൂ ജമാൽ മുഹമ്മദ് ആവട്ടെ യേശു ആവട്ടെ മൂസദ് ആവട്ടെ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചൊന്നും ഖുറാനിൽ അയാളുടെ വ്യക്തി ജീവിതം ഒന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ താങ്കളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ താങ്കൾ ഇവിടെ ശ്രീജിത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോ പരിഹസിക്കായിരുന്നു കേൾക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ എന്നിട്ട് അതിലുള്ള മറുപടിയാണ് പറയേണ്ടത് ആനയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ ആടിന്റെ കാര്യം പറയാതെ ഈ സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ എന്നാ അവിടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും 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 ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ സംസാരിച്ചതിന് ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയൂ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുക എന്നാ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ അവിടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടത്തെ ഈ കാര്യം യൂണിറ്റിയോട് സംസാരിക്കാം ജമാലിനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ഇവിടെ ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ പരിഹസിച്ചു അപ്പൊ താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനിൽ ഉത്തമമായ മാതൃക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഉത്തമ മാതൃക താങ്കൾ പറഞ്ഞ് അത് ശ്രീജിത്തിനെ നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യൂ അതിനാണ് സമയം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യവും പറയരുത് പറയൂ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇടപെടും പറഞ്ഞോളൂ യേശുവിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ മുഹമ്മദിനുണ്ട് പറയൂ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ എത്രയെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം മുഹമ്മദിനുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ
ജമാലിനോട് ചോദിച്ചത് ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ സംസാരിച്ചതിന് നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചു ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് താങ്കളുടെ പ്രവാചകനിലെ ഉത്തമമായ പത്ത് മാതൃകയാ പറയാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് പറയൂ അഞ്ചു മാതൃക അഞ്ചു മാതൃക പറയൂ അഞ്ചും അഞ്ചു മാതൃക പറയൂ എല്ലാ മാതൃകളും ആ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം താങ്കൾ താടിയിരിക്കുക താങ്കൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ താടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്താ ഇട്ടെന്നറിയോ പറയാം പറയാം യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ വൺ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് അതായത് ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ സമയത്തൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പരിഹാസത്തോടെ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ ഒരു പത്ത് നല്ല ഗുണം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബബ്ബ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം പുള്ളി പുള്ളി ബബ്ബ അടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബബ്ബ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വരെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ പീറ്റർ ഏട്ടനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവരെ പോലെയോ ഡെയിലി ഒന്നും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഞാൻ ഇത് വായിച്ചത് വെറും രണ്ടേ രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര വർഷമായി എനിക്ക് ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു അന്യമോസനായി എനിക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം ഇദ്ദേഹത്തോളം ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത ആൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാം അടുത്ത ആൾക്ക് യൂണിറ്റി യൂണിറ്റിയോട് പറയാണ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല മാതൃക ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ സംസാരിച്ചു ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെ പരിഹസത്തോട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ജമാൽ ജമാലിനെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ താഴെയിട്ടാണ് കാരണം ബബ്ബ പഠിക്കുന്നവന് കാര്യമില്ല യൂണിറ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ മറുപടി പറയാം ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ച ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ സംസാരിച്ച വാദത്തോട് അങ്ങനെയല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാളും മാതൃകയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മാതൃക ലോകത്തിന് പിൻപറ്റാവുന്ന ഒരു പത്ത് മാതൃക താങ്കൾക്ക് പറയാം യൂണിറ്റി സംസാരിക്കാം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ 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 യൂണിറ്റി ഇത്ര നേരം യൂണിറ്റി സംസാരിക്കാൻ ആവേശത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ യൂണിറ്റി ഇനി മിണ്ടത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോ യൂണിറ്റിക്ക് അവസരം തരികയാണ് യൂണിറ്റി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറ ഞങ്ങളിത് കേൾക്കാം ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നറിയോ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് തരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഈ വിഷയം ഇദ്ദേഹം കണ്ട ഭാവം നടത്തിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ വിഷയം സലീമിന്റെ കൈ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ പോവരുത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം സമയമുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ഇടപെടരുത് നമുക്ക് ഇവർക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കണം കാരണം അവരുടെ പ്രവാചകന്റെ പത്ത് ഗുണം നാട്ടുകാരൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ശരി ഇത്ര നേരമായിട്ടും യൂണിറ്റി മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയും യൂണിറ്റി സംസാരിക്കൂ യൂണിറ്റി സംസാരിക്കൂ യൂണിറ്റി സംസാരിക്കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ സ്വാതര ഒന്ന് മീട്ടടിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ റൂമില് വേറൊരു വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ആയതുകൊണ്ട് ഈ പീറ്ററിന്റെ റൂമൊക്കെ അല്ലെ യൂണിറ്റി ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചികളിൽ ഒരു അതെന്നെ 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 അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താല്പര്യമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാവോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാവോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഒരു ഗുണം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമില്ല 
ഇതേ ചോദ്യം സലീം മുമ്പ് ഭയങ്കര സംസാരമായിരുന്നു സലീമിലേക്ക് ഇടുകയാണ് സലീമെല്ലാരെ ഓടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാ മതി സലീമിന് അവസരം സലീമെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് മറുപടി പറയാവുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇതുവരെയും ഒരു പ്രവാചകനും ഒരു ലോകത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്നതും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയതുമായ പത്ത് മാതൃക ബൈബിളിനെ യേശുവിനെ തള്ളിയ അനിൽ തോട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പോലുള്ള പിന്തലമുറക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ അതായത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ എന്ത് ആരോടും ഉന്നയിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും വേണ്ടണ്ട കാരണം അത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പത്ത് മാതൃകയാണ് പറയേണ്ടത് അത് മാത്രം മാതൃകപ്പെടുവോ ഗുണകൽപ്പെടുവ അത് പോരെന്നോ വയ്യെന്നോ അല്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പത്തെണ്ണം എടുത്ത് പറയാം പത്തെണ്ണം എത്തണം മനസ്സിൽ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വരുന്ന പറയാം ഓക്കെ എഴുതിയെടുത്തോ നമ്പർ വൺ താൻ പട്ടിണി അടക്കുമ്പോൾ തന്റെ പരിസരത്തുള്ള നാപ്പത്തൊന്ന് വീടുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വീടുകൾ പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ും <laughs> 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 നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പത്ത് പ്രവാചകന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അല്ല എവിടെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതെ ടോജോ ടോജ് ടോജ് ടിജോ തോമസ് ദൈവ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കരുത് നമ്മളുടെ സലീമിന് അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് സലീം അത് പത്തെണ്ണം പറയും പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി പട്ടിണി കടന്നപ്പോ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്റെ മുട്ടി എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല അല്ലല്ല അങ്ങനെ തിരക്കൂടെ പോകണ്ട ഇവിടെ നിൽക്കേ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങള് ഈ സർവ സർവ ക്ലബ് ഹൗസിലും കയറി നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിളിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച കള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പുണ്യം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാലും വിത്ത് റഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കിടന്ന് ഈ വിളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ലേ നിങ്ങൾ മദ്രസ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലോ കുഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നാൽപ്പത് പേർക്ക് തീറ്റി കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിത്ത് റഫറൻസ് അല്ലാതെ ബുദ്ധൻ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കേണ്ട കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്തിപ്പോകാം വിളിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രാവിലെ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങി അതായത് ഇവിടെ അജ്മല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഭയങ്കര വെപ്രാളമായിരുന്നു യൂണിറ്റിക്ക് വെപ്രാളമായിരുന്നു സലീമിനും വെപ്രാളമായിരുന്നു ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ പ്രവാചകന്റെ ഒരു പത്ത് മാതൃക 
തെളിവ് നിരത്തി പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാനില്ലെങ്കിൽ നാണമുണ്ടോ എൻ്റെ സുഹൃത്തെ നാണം ഉണ്ടോ നാണമുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആ പുസ്തകം പിടിച്ച് നടക്കണം ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലോ ബുദ്ധിസം ഞാനൊരു രണ്ടു കൊല്ലം ഞാൻ ബുദ്ധിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് പിന്നെ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ വിട്ടിട്ട് പോകാതെ കേട്ടോ പക്ഷെ ബുദ്ധിസത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇവരെ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു പിടുത്തമില്ല അത് എന്റെ പൊന്നു സഹോദര എന്നറിയോ ഇത് വെളിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ആരോ എന്തേലും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലോ എന്നൊന്നും ഉള്ളതല്ല അവരങ്ങ് വിളിപ്പിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ചരിത്രം ഒന്നും അവർ ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധനെ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു അത്രേ അങ്ങനല്ലേ അല്ല എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശ്രീജിത്ത് ബ്രദർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല മ്യൂട്ടായി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് ഡയലോഗുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വേറൊരു വിഷയം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളെ പറ്റിയിട്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ഉമർ അടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഒരു വാർത്ത ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതായത് വർഗീയത അതായത് ബുദ്ധിസ്വന്ദയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം വർഗീയത എന്നാണ് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയോ അത് അന്നത്തെ ബംഗാളിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് മുസ്ലിംസിനോടാണ് അതിൽ അത് പറയുന്നത് കേട്ടോ പതിവില് അതായത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എന്തൊരു മത തമ്മിത്തല്ലുകൾ അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് തമ്മിത്തല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടേതാണ് റൂട്ട് ഞങ്ങളുടേതാണ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മുസ്ലിം കൂട്ടത്തിനോടാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിശൂന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വർഗീയതയാണെന്നാണ് ഏകം ശ്രേഷ്ഠം ഏകമേ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോളം വലിയ ബുദ്ധിശൂന്യത വേറെ ഇല്ല നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നിൽ തന്നെ അടങ്ങട്ടെ നിന്റെ വീടുകൾ അകത്തളങ്ങളിലേക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരോട് നീ അത് പ്രഘോഷിപ്പിക്കുക അത് അസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മനുഷ്യൻ അത് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ അസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് നീ അത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല അത് ഈ ബുദ്ധിശൂരതയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഈ വർഗീയതയാണ് എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനോടാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അവിടെ ബംഗാളിൽ അത് ഇനിയും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ താഴെ ഒരു നിസു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദര ഇവിടെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ച എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു കൊടുക്കുക ശ്രീജിത്ത് എന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമോ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ അജ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഓ യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാളും ഗുണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതിനൊരു മറുപടി കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് അജുബൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമും അജ്മൽ കസബും ഒരുമിച്ച് പോവുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന പരിഹാസവും ചിരിയും മുഴക്കിയ അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സമമായി നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ ലോകത്തിന് പിൻപറ്റാവുന്ന മാതൃക അത് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള എഴുതി വെച്ച ചരിത്രമടക്കം തെളിവ് നിരത്തി ഒരു പത്തെണ്ണം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പേര് നമ്മളെ പരിഹസിച്ചിറങ്ങി പോയത് നിസുവിന് ഈ ചാൻസ് തരികയാണ് നിസുവിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാം അല്ല മൂന്ന് പേരിപ്പം അവിടെ തോറ്റ് മടങ്ങിയവരാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ അതിലൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ ഇസ്ലാമാണ് താങ്കൾ മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് താങ്കളുടെ പ്രവാചകനിൽ ഒരു മാതൃകയും ഇല്ല എന്നാണോ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അല്ല അല്ല പറയട്ടെ
ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്നു എന്റെ ഒരു വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പം എന്താ പറയാ കൂടുതൽ ആൾ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ത്രിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്രിത്വത്തിലോട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരിക ഇനി അങ്ങോട്ട് മാതൃക ഉള്ളടുത്തൊക്കെ ഞാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം തൃപ്തം പൈശാചിന്ന് ഇവിടെ വന്നവരൊക്കെ തെളിയിച്ച് ഞാൻ ഈ അത് വിട്ടു ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പറയുന്നത് ത്രിത്വം സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ അല്ലല്ലോ അടുത്ത വിഷയം താങ്കൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ അല്ലല്ലോ അടുത്ത വിഷയം താങ്കൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു അതാണ് ഉത്തരം ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ തൃത്വത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അറിയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് അറിയേണ്ടതെന്നുള്ള അത് ചോദിക്കും സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ അല്ലല്ലോ ബേസ് ആണ് ത്രിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പുള്ളിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിബു നിസു നിസു വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് സമയം തരാം പ്ലീസ് 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 താങ്കൾ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഇവിടെ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾ ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കരുത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവേശം കാണിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നിസുബിനോടുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് താങ്കൾ തള്ളിയോ സൂറ മുപ്പത് അഞ്ഞൂറ് എന്തും ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എവിടെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എവിടെ പറയുന്നില്ല ആ ചോദ്യം പ്രസക്തിക്കില്ല പ്രസക്തിയില്ല ഞാൻ എല്ലാം വിട്ടു തൃപ്തം കേൾക്കൂ സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ഇരുപത്തൊന്ന് താങ്കൾ വിട്ടു ആവശ്യമില്ല സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് നല്ലൊരു ഇതിലോട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ നല്ലൊരു ഇതിലോട്ട് ഞങ്ങളും വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിസു എന്ത് നിസു പോയോ നിസു വാ മേളോട്ട് വാ മേളോട്ട് വാ പുള്ളി മേളിക്കട്ടെ ഓക്കെ പുള്ളിയോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ തൃത്വം പൈശാചികമല്ല സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോട് ചോദിക്കാൻ പറയാം അവിടെ തീരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളല്ലോ നമ്മളെന്തിനാ ഈ ആവേശം കമ്മിറ്റി എല്ലാരും കൂടെ കയറി മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പുള്ളിയെ പറയാൻ സമ്മതിക്കാഞ്ഞത് നിസു പോയി നിസു പോയി സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പുള്ളി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതേ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ പുള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നു ആ നിസു കയറി വാ നിസു നിസു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഞാൻ താങ്കൾ ചോദിച്ച കേട്ടു ഇനി ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞ കേൾക്കുക താങ്കൾക്ക് തൃത്വം പൈശാചികമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് താങ്കൾ സംസാരിക്കുക താങ്കൾക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആശയം ഒരു മിനിറ്റ് സൈമൻ പറ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് സൈമൻ പറ ഒരു മിനിറ്റ് സൈമൻ പറ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച ആർക്കും ഒരു ഗുണപ്രദം ആയില്ലല്ലോ നിസുവിനോട് പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ പേർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കും പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തൃത്വം പൈശാചികമല്ല പ്രശ്നമില്ല അതങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ നിസു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുമോ നിസു ആ 
യവൻ ബദറെ യവൻ ബദറെ ഇതെന്നറിയോ ഇത് അദ്ദേഹത്തോട് കലക്കാൻ വരുന്ന എന്റെ പൊന്നു മാനെ നിസുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ കേറ്റുന്നില്ല ഒരു ക്ലബിലും കേറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നിസു നിസു ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക നിസുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഗുണവും നിസുവിനും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി നിസുവിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു കാര്യം സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ നിസു ഏതായാലും മുഹമ്മദിനെ തള്ളി ഖുറാനേം തള്ളി അത് സന്തോഷമുണ്ട് നിസു ഒന്നും കാര്യം കേട്ടാലും സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നിസുവിനെ ആ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കേട്ടാൽ സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിടുന്നു ഞാൻ ആ നിസു ചോദിച്ച ചോദ്യമെല്ലാം കേട്ടു ഒരു സാഡ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിസു ഇതെല്ലായിടത്തും ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും അതുപോലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്ന കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്കിലും ചിന്തിക്കും ഓ ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്നും ഉത്തരവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിസുവിനെ താഴെ വിട്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഉത്തരം നൽകാം ഇത് നമുക്ക് 